Если, кстати, если вы хотите, вы можете задавать вопросы. Я, если смогу, отвечу. Пожалуйста, задавайте, если вам что-то интересно, пожалуйста. Вопрос. Бах играл в блюз? Ну, если ему было грустно, то играл. Потому что блюз – это такая грустная музыка. Ну, музыка, когда человек грустит, когда что-то не случилось. Но, знаете, часто бывает так, что в блюзовых текстах машина не завелась, уже грустно. Да, там, бензин не залил, забыл. Вот уже грустно. Жена ушла – грустно, пришла – тоже грустно. Ну, вот, в общем, там очень много есть текстов таких, где грустно. Ну, я думаю, что Бах... Кстати, вы знаете, недавно мы собирались сделать э, концерты, посвященные Баху и Моцарту. И э, моя знакомая говорит, давай, Сергей, вот вы с Валерием Граховским сыграете э, классическую музыку Баха и Моцарта, а я почитаю письма, которые писали когда-то э, Бах и Моцарт вот, разным людям, разным тем, кто устраивает концерты, вот, в общем, вот такой вот. Вот. Она говорит, я, говорит, у меня эти письма есть, я все-все-все, где есть, я вот почитаю. И звонит мне и говорит, Сергей, вы знаете, письма Баха я буду читать, а письма Моцарта не буду. Я говорю, почему? А потому что он, как выясняется, был очень грубый. И такой человек, в общем, хамил. И очень писал такие письма, неприличные. Вот такой был человек. Ну, всякое бывает. А Бах, наоборот, был очень необходительный. Всегда, даже если инструмент плохой, как о нем писал, что он хороший, надо только трубы почистить, органы там. Ну, в общем, все хорошо. Ну, вот такой был человек. Они были очень разные, конечно, были, но не в этом дело. Так вот, а, сейчас я вам сыграю а, песню, которую вы хорошо знаете, но я сыграю ее, как обычно, иногда играю на концертах. На мой взгляд, в этом заключается а, вот эта самая фантазия, которой наделены джазовые музыканты. Они могут что-то придумывать, придумывать даже на ходу придумывать, придумывать что-то от себя, своим, своими словами рассказывать какой-то рассказ, который уже был рассказан. Вот в этом заключается. Но тут все включается. Юмор, немножечко фантазии. Ну и, естественно, конечно же, надо знать, о чем ты говоришь. Это очень важно. Вот это, я считаю, что это вот такие три составляющие, которые, в общем, и делают джазового музыканта джазом, когда он может что-то рассказать своими словами прямо сейчас при вас. 
Так что вот, вот я так думаю. Есть еще вопросы какие-нибудь? Задавайте. А, а вот еще такой вопрос. Значит, а вот как вы считаете, это разные виды джаза, которые построены вот на чистых мажорных минорных аккордах и джаз, который построен в основном на псептокортах и на доминант септокортах. Это вы сейчас со мной разговариваете? Слишком заумно. Нет, на самом деле ничего здесь заумного нет. Вы просто, очевидно, вот как-то... Вы понимаете, вся музыка во всем мире построена на доминансовых аккордах и тонических аккордах. Тут ничего не сделаешь, просто минорных и мажорных. Кстати, больше никто ничего пока не придумал нового. Это я говорю как профессионал, как музыкант, который изучает джазовую музыку, и не только, и гармонию тоже, и всякое другое. Не, я имею в виду, что когда мы слушаем попсу, она в основном построена на, на, на чистых мажорных и минорных аккордах. На, нет, на чистых Работе... мажорных и минорных аккордах построено все. Да. Поверьте мне, я понимаю. Кстати, Моцарт, Бетховен, Бах, тоже все. Мажор, минор. Ну, больше ничего не придумали пока. Можете придумать, кстати, я не имею ничего против. Нет, я, я имею в виду именно, я имею в виду именно чистые аккорды, без добавочных. Без добавочных, да? Да. То есть могу привести пример прямо. Ну, да, давайте. давайте. Но это же не джаз? Да. А при чем здесь джаз? Музыка такая. Да, да. А можно вот так ее сыграть, кстати, и эту же песню. Можно так сыграть, вот как вы говорите, да? аккорды и всякие другие, понимаете, да? То есть ну, да. все зависит от нас, как мы относимся к этому. А можно вот так вот чистым звуком. И все, да, вот тут чистые аккорды, никаких да. сет аккордов нет и не будет. Как вы, как захотите, как закажете, я даже назвал. Спасибо за вопрос. Вопрос интересный. Так, может быть, еще какие-то вопросы? Кстати, можете задать вопросы любые, не только касающиеся музыки. Если интересно. Или что-нибудь сыграть? Сыграть. Хорошо. Что-нибудь классическое. Oh, 
Называется она «Давайте опять сыграем на пять». Это большая свита будет, которая будет называться «Шелковый путь». А часть из нее, которую я сейчас сыграю, так и называется «Давайте опять сыграем на пять».
Спасибо, спасибо, спасибо вам за внимание, спасибо вам за то, что вы здесь, с нами, на нашем фестивале, и я думаю, что мы с вами не раз еще встретимся. Ну, если только есть еще вопросы, прошу задавайте, а так я могу сказать, что вы сейчас, прямо, сейчас, непременно можете приобрести диски, которые есть у меня со мной, если кто-то захочет купить, подходите ко мне, пожалуйста.